Hola, soy Angela Harders, la anfitriona de este podcast. Y aquí estamos descubriendo desescolarización. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Descubriendo Desescolarización. Estoy muy emocionada para compartir una nueva invitada con ustedes. Se llama Silvia Galindo. Silvia, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias por invitarme, Ángela. Un gusto estar aquí. Sí, y para empezar, ¿puedes contarnos un poquito sobre tu familia? Uh, tengo, tenemos tres hijos. Uno es, un, mi hijo tiene 15 años, el mayor. La niña tiene 10 años y el pequeño tiene 4 años. Ok. ¿Y dónde viven ustedes? Vivimos en Houston, Texas. Ok. Uh, yo vivo en Maryland, entonces estamos algo lejos, pero sí tenemos a muchas familias que están escuchando que sí son de Texas también. ¿Y cómo es, cómo descubriste desescolarización? Um, ¿Dices tú a ti o en general? Sí, en general. general. Uh, pues lo descubrí cuando metí a mi hijo a pre-K. Uh -huh. Entonces vi que la escuela no era igual que en México, que no era tan relax y tenían más tiempo de estudio y los niños ya no disfrutaban de de un break en la escuela, de jugar como los niños normales. Entonces, me, no me empezó a gustar la escuela y lo saqué de pre-K. Y en kinder, pues, como yo no conocía nada de homeschool ni nada, tuve que volverlo a meter en kinder. Después escuché a una mamá que dijo, las escuelas aquí no funcionan, es mejor hacer homeschool. Entonces, mm. Cuando escuché esa palabra, me empe empecé a investigar sobre el tema. Pero fue hasta tercer grado que yo me atreví a sacarlo de la escuela. Mm. Porque yo no conocía sobre el tema, no conocía a nadie a mi alrededor. Entonces tuve que estar escuchando muchos videos y libros y libros hasta que yo ya me sentí cómoda y le dije, ok, ya es tiempo, vamos a sacarte. Y fue entonces que empecé a aprender sobre después de homeschool, el on school, y después decía ahí que el primer paso era desescolarizar. Mm. Entonces fue lo que hicimos, lo saqué de la escuela y el primer año fue puro desescolarizarlo a, a mi hijo. Uh -huh. ¿Y cómo defines tú desescolarizar o qué significa esa palabra para ti? Porque hay muchas personas que nunca habían escuchado de esa palabra antes y no saben qué es. Uh -huh. Es como quitarse las creencias o paradigmas de que la escuela tiene que ser de una forma, que tiene que ser sentados en un salón y escribiendo y leyendo. Es un paradigma de que nos meten esa idea de que así tiene que ser todos. Todos tenemos que estudiar lo mismo y todo igual. Uh -huh. Y es quitarte eso de la cabeza y es decir que sentirte libre de aprender de todas formas, ¿verdad? ¿Y cómo quitaste o qué te ayudó a quitar esa idea de la cabeza que la educación se tiene que ver así como lo hacen en las escuelas públicas? Sí, fue, fue difícil porque pues yo fui la, la clásica de los grados más altos en la escuela, la que siempre fui así muy, muy a, a tal como me decían todas las cosas. Entonces quitarme eso era muy difícil. Yo sentía que tenía que tener algo bien escrito, bien que, y llevar una... Entonces en... Eh, Empecé a escuchar sobre Priscila Salazar y ella fue creada, um, ¿cómo se dice? Criada, unschooling. So, me puse a, a leer sobre ella, a ver videos y entonces da la coincidencia que cuando yo estaba ese primer año tratando de sacar a mi hijo, ella dice que se acababa de mudar a Houston. Entonces fue como súper emocionante porque al menos conocía a alguien 
que hacía homeschool y en mi idioma, en español. Mm. Entonces, la conocí en persona y empezamos, oh. empezamos a salir con su hermana y sus amigas. Y ellas me, da, me transmitían paz porque yo estaba muy ansiosa, muy nerviosa de que no sabía cómo hacer eso porque pues yo saqué a mi hijo y mi idioma era español, no era inglés. Entonces yo pensaba, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo le voy a enseñar inglés si no es mi idioma? Mm. Y ellas me transmitieron esa, esa tranquilidad uh -huh. y, y empecé a aprender talleres y en todo eso con ellas. Ajá. Priscila Salazar realmente es una gran mujer. No, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona. De hecho, la conocí por ti, por tus recomendaciones. Entonces, te, te lo agradezco porque realmente cuando yo empecé a hacer videos en español, yo no sabía ningún recurso. O sea, yo no conocía ningún recurso en español para ayudar a, a personas que querían información acerca de eso. Y Priscila <risa> tiene un canal de YouTube y de hecho ella tiene su, un libro que ella escribió y lo tiene en audio gratis en YouTube. Entonces, si ustedes quieren escuchar su libro en audio, se los recomiendo. Yo lo escuché y es un libro bien bueno. Y entonces <risa> lo, lo voy a poner en la descripción de este video para que también puedan escuchar y aprender de ella. Y qué bueno que tuviste la suerte de conocerla en persona. Um, sí. Y se me hace algo muy interesante también que tenías esa preocupación de, de, de cómo vas a enseñar a sus niños si no entiendes inglés. Y eso es algo que obviamente el inglés es mi primer idioma. Y cuando las personas, me, muchas personas me han hecho esa pregunta, ¿cómo voy a enseñar a mis hijos inglés si no sé inglés? Ajá. ¿Y cómo lo hiciste tú? Uh, bueno, una de ellas, una amiga me dijo, me habló sobre Classical Conversation, un uh -huh. co-op, y entonces dije, yo tengo que entrar a algún co-op porque tengo que, no sabía nada sobre homeschool, no conocía a nadie, entonces dije, tengo que entrar a algún co-op para empezar a meterme y conocer mamás y conocer cómo le hacen, ¿verdad? Uh -huh. Y fue ahí donde empezamos en el Classical Conversation. Me gustó la idea de que ellos tenían que uh, hablar y describir algo, entonces ellos tenían que tratar de hablar inglés. Bueno, mi hijo, el mayor, ya sabía por qué estuvo en la escuela, pero mi niña nunca ha estado en la escuela. Mm. Entonces, ella tenía cuatro años, cinco años cuando entró ahí. No sabía nada de inglés y para cuando salió, ella ya sabía inglés. ¿En serio? Sí, y eso wow. fue no tanto por los, por estar oyendo los temas y eso, porque pues ella no entendía, sino por la socialización con los mismos niños, uh -huh. jugar con los mismos niños, y eso la, al año ella ya sabía. Wow, eso es increíble, y la verdad, a veces nos preocupamos que cómo le vamos a enseñar español, o inglés, perdón, pero realmente exactamente le, lo que tú hiciste, dijiste, ok, quiero que ellos aprendan el inglés, no lo sé yo, entonces tengo que ponerlos en un ambiente donde van a estar expuestos y alrededor de otras personas que hablan inglés. Y sí. entonces, sin tener como instrucción explícita en inglés, ella solita aprendió a través de socializando con los otros niños. Sí, sí, eso es wow. el... El, se trata del homeschool, de nosotros buscar los recursos que nosotros pensamos que no podemos uh -huh. buscar por fuera algún tipo de recurso donde nos ayude. Uh -huh. Y se nos ayuda mucho eso. Wow. Entonces empezaste como formando una comunidad de, de otras personas que estaban haciendo homeschooling. Uh -huh. Y cuando empezaste a hacer educación en casa y sacaste a sus niños de la escuela, bueno, yo sé que su hija menor no, no fue a la escuela, pero para su hijo mayor que sí estaba en la escuela, ¿cómo fue ese proceso para él de cambiar de, de escuela a educación en casa y hacer desescolarización? Sí, el primer año, pues como lo recomiendan, no sacamos, tratamos de no hablarle nada sobre de la escuela, trata de que se olvidara, porque él estuvo bajo mucha presión. Uh -huh. Él estuvo en clases en puro inglés cuando él no sabía español y entonces vi, tra, vi que estaba perdiendo el español. Lo uh -huh. a una escuela bilingüe y ahí lo sometieron a mucha presión para que él aprendiera a leer y a escribir los dos idiomas a la vez. 
Y sí aprendió, pero quedó, fue mucha presión. Entonces, como que estaba demasiado saturado el niño. Para cuando lo saqué y queríamos empezar, él no quería saber nada de escuela. Entonces, fue sí. como poquito a poquito de empezar a ir a la librería y que él solito empezara a ver, a ver su interés de él, ¿verdad? También. Y a ver sus... Uh -huh sus puntos más fuertes y enfocarse ahí porque era, era difícil, es difícil ya cuando has tenido tanto, tanta presión en la escuela a tan pequeña edad, se me ha hecho uh -huh. que, me ha hecho como más fácil con mi hija porque ella pues no ha estado sobre eso y entonces ella como que sabe más dirigirse, uh -huh. me gusta esto y esto no, quiero hacer esto, como que sabe más para dónde, que, uh -huh. que que él, ¿verdad? Cuando estaba, que él, que estuvo más así. Pero ya, uh -huh. para, ya a estos momentos, ya él ya sabe un poquito más para uh -huh. dónde y qué es lo que le gusta. Creo que eso es algo, algo muy importante para compartir con los padres, porque hay muchos padres que al empezar este proceso o esta transición, transición de la escuela a la casa, ven que sus hijos están pasando por eso. O sea, platicamos acerca del proceso de desescolarización, de como tú dijiste, de no practicarles nada de la escuela, de no hacer nada que se parezca a la escuela. Y yo siempre recomiendo que vivan como si la escuela nunca existiera o que, se, que saquen todas esas ideas, materias, currículo, todo eso de la cabeza. Y yo recomiendo, yo recomiendo que hagan esto por lo menos por un mes por cada año que han estado dentro de las escuelas. Y obviamente sí. eso también aplica para nosotros como padres. Entonces, sí. por ejemplo, en mi caso, uh, como tengo mi maestría y he trabajado como una maestra, tengo que hacer como de esa escuadrización por años <ríe> para como recuperar um, y, y desprogramar mi mente de esas ideas y esos paradigmas, como hablaste antes. Pero muchos padres tienen ese como preocupación porque cuando sus hijos ya están en la casa y no les están forzando a hacer cosas uh -huh. dicen, ay, es que mi hijo no quiere hacer nada, mi hijo no está aprendiendo nada no está haciendo nada, ¿qué pasa? y no sé si pasaste por eso también o si tuviste ese pensamiento con su hijo que al hacer este cambio que al principio como, como dijiste, no sabía qué hacer o... ajá, sí y, y uno los deja y dices, bueno, lo voy a dejar y lo único que quería era estar en el videojuego. Y dice, ay Dios, pero no quiere hacer otra cosa que videojuego. Y para eso Priscila me decía, es que cálmate, es que es normal si a él le gusta videojuegos, entonces siéntate con él y vas a ver que él está aprendiendo aunque esté en los videojuegos. Y mm. si es verdad, él jugaba Minecraft y... Te sabe de ciencia, de química, te sabe de muchas cosas que, han, que aprendió ahí, que parece que no están aprendiendo, ¿verdad? Ajá. Pero aprendiendo. Sí, nosotros a veces juzgamos a nuestros niños porque los miramos que, ay, solo están jugando, son videojuegos, no están aprendiendo nada, pero tienes razón cuando nos sentamos con ellos y tomamos el tiempo para realmente ver qué es lo que están haciendo y buscamos el aprendizaje natural que están haciendo. Cuando lo buscamos, lo encontramos. Y eso es muy cierto, especialmente con los videojuegos. Y ese es un tema también algo controversial se podría decir hay muchas familias que tienen esa preocupación sobre los videojuegos ¿cómo manejaste eso con, con su hijo? ¿le diste libertad completa para jugar videojuegos o le pusiste límites? ¿cómo manejaste eso? Uh, em, empecé poniéndole dándole mucha libertad y entonces empecé a ver que pues no, como que al mismo tiempo se alteraba el estar tanto tiempo en él. Entonces, en, el, en la pantalla, entonces le dije, ¿sabes qué te afecta tanto tiempo estar en la pantalla? Y yo creo que vamos a poner un límite de tiempo y de horario primero. Entonces, uh -huh. vamos a poner como, como en el día, como un schedule para horario, así horario de vamos a a planear nuestro día, vamos a hacer, vamos a tratar de planear salir más, salir a la biblioteca y, a, y dejar un tiempo para videojuego, pero no que sea así como todo como el día. Ajá, sí. 
Y, y así ya fue como él plana, planeaba su horario hasta la fecha. Él, tiene, él hace sus tareas en la casa y ya tiene su horario y va y se sienta contento y va y juega. Uh -huh. Y ha funcionado, ¿verdad? Para nosotros, para que no estén completos todo el tiempo ahí. Porque si no me siento completamente tranquila dejarla, dejarlos todo el día en el, en el videojuego, no me siento completamente uh -huh. tranquila. Entonces, uh -huh. como... Sí, hay muchas familias que, que manejan eso de, de diferentes formas. Y uh -huh. creo que es un tema bien complicado porque cada niño reacciona diferente. Pero sí. algo que sí creo que es importante si les dan libertad completamente o si ponen límites, creo que es muy importante que los hijos pueden ser parte de ese proceso. O sea, no solamente le quitaste los videojuegos, pero le estabas ofreciendo qué quieres crear, con, cómo quieres invertir tu tiempo, cuáles son las metas que tú quieres hacer y platicando con él acerca de esas metas. Ajá. Obviamente, naturalmente, ya no va a tener todo el día de, de solo pasar en, haciendo videojuegos porque tiene otras metas que él está buscando, tiene otras cosas en, los cual, en las cuales él está trabajando y no solo se trata de, ok, yo voy a tratar de controlarte y manipularte o castigarte por no hacer lo que yo pienso que es lo mejor y, ah. y que pueden ser parte de ese proceso. Bueno, sí, así es. Es, sí, es verdad. Sí, hablar con ellos y estar de acuerdo qué es lo que quieres hacer y vamos a hacer tu día y yo ya ahorita yo ya le doy así como un pizarrón y le digo ahí, pon, pon en tu día qué es lo que tienes que hacer y él solo va escribiendo sus cosas y las va tachando cada una la que va haciendo. Y una vez que termina dice, ya, ya terminé, me voy a poner a jugar videojuegos. Y entonces él mismo ya, ya, pues ya está grande, ya tiene 15 años. Ajá. Ya, y... ya. ¿Cómo es un día para ustedes, una familia que practica desescolarización? ¿Qué, ¿Cómo es un día normal para ustedes? Uh, pues en las mañanas siempre es los desayunos. Ellos mismos se hacen sus desayunos. Ya cada uno le aprendieron a hacerse su desayuno más saludable. Uh -huh. Y desde ahí, pues las que hacer es de la casa. Y después empezamos a ver qué es lo que les interesa estar aprendiendo en el día, qué es lo que tienen que hacer. Uh -huh. Para eso de las, a veces es a las 2 de la tarde, a veces es a las 4 de la tarde. Es según si no salimos y salimos, que ellos ya se sientan tranquilos. Dicen, ok, ya es como que el tiempo de estar sentados y me pongo y, po me pongo y juego videojuegos un rato. O a veces es en la noche, según porque si tenemos que salir, uh -huh. hay alguna actividad, pues a veces es hasta las 7 de la noche que se sientan a jugar videojuegos. No es como que un, exactamente un día igual al otro, ¿verdad? Uh -huh. Sí, así es. Cada día es diferente uh -huh. y me gusta que podemos como que seguir nuestro propio ritmo. Si queremos salir y hacer cosas afuera de la casa, lo podemos hacer. Si nos despertamos y los niños están como cansados que no quieren salir, también podemos quedarnos aquí en la casa. Y tenemos esta flexibilidad que no tuvimos antes. Ajá. Mi hija está estudiando, está en American Heritage Girls. No sé si lo conoces. Es como las Girl Scouts. Oh, ajá. Ah, sí, sí. Ajá. Y entonces ahí, ahí me gusta mucho el currículum porque trae muchas cosas, mucha variedad y ellas pueden escoger. Yo quiero hacer este batch sobre esto, sobre aquel. Entonces eh, me gusta mucho porque lo usamos, lo usamos como guía de estudio. Uh -huh. Ella dice, quiero hacer este batch y nos ponemos a investigar todo sobre ese batch. Entonces nos ha, le ha gustado mucho a ella estar. Uh -huh con ese tipo de, de estudio. Mm, sí, eso es algo muy interesante que muchas veces cuando las personas piensan en desescolarización, piensan que sus hijos no van a estar haciendo nada, no van a estar aprendiendo nada, pero no es eso. O, o a veces piensan que no van a utilizar un currículo. Ajá. Y de repente no es cierto. La diferencia es exactamente lo que tú dijiste. 
tu hija es la que está escogiendo. Quiero trabajar en esto. Quiero aprender más sobre esto. No es que no están utilizando recursos o currículos o cosas así, sino que el niño es el que está escogiendo eso. El niño es el que está tomando la iniciativa de, de aprender esas cosas. Sí, exacto. El niño es el que dirige. Es, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces nosotros buscamos, ok, por ahí vamos a buscar que te podamos ayudar. Y sí, es muy diferente. Yo al principio también pensaba que un school era no hacer nada. <risa> pues aprendí que no. Eh, eh, pienso que es más trabajo porque un currículum, pues, solo haces lo que te dice el libro y ya. Mm. Pero no, acá en un school tienes que estar viendo el interés del niño y estar buscando aquí y allá. Uh -huh. ¿Y pues, cómo pudiste descubrir los intereses de sus hijos? O sea, ¿cómo supiste qué es lo que cada uno le gusta? Uh, pues pasando tiempo con ellos, en estar escuchándolos y lo que hablan. Hay unos niños muy fáciles, como el chiquito mío que tiene cuatro años. Es muy fácil identificar lo que le gusta y rápido busco recursos sobre eso. Uh -huh. Para mi hijo, que es un poco, el mayor es un poco más callado. Sí, tengo casi que sacarle las palabras, pero también ya, ya, ya más o menos sabemos por dónde qué es lo que le gusta, pero sí, tiene uno que estar pues pasando el tiempo con ellos e estar escuchando, identificando qué les gusta. Uh -huh. Perdón. Eh, no te preocupes. ¿Todo bien? Ya, yeah, ya se quitó. Ok, ok. Entonces, eres, en vez de ser como una maestra, se, se oye como que eres más como program manager o, o como como, no sé cómo decirlo, como like a cheerleader o a coach o alguien que está como buscando los recursos, sí. pero ellos son los que están como tomando el liderazgo en el sentido de que ellos son los que están tomando las decisiones y tú estás aportando diferentes ideas y recursos y, y actividades sí. y cosas así. ¿Así es para ti? Sí, eso trato, porque sí, a veces, muchas veces uno todavía le qui quiere salir a esa parte de la escolarización de, de decirles, no, 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 es que hable así, pero sí trato yo de, de, de hacerme un poquito para atrás y que ellos decidan y, y, busca, y nada más dejarlos que ellos decidan. Y pues nada más eso, buscarles recursos. A mí me dicen siempre, es que tú eres la maestra. Le digo, no, yo no soy la maestra, ellos son los que... Yo solamente soy proveedora. Todo lo que ellos necesiten, voy y se los consigo. Trato de, de ayudarlos solamente en el proceso, no de enseñarles. Mm. Esa es una distinción muy importante porque hay muchos madres y padres que me preguntan eso. ¿Cómo sé que voy a enseñar a mis niños? ¿Cómo sé que les voy a enseñar? ¿Y qué dirías tú si alguien te hubiera hecho esa pregunta? ¿Cómo voy a saber qué tengo que enseñar a mis hijos? Es que no, no, no debemos de pensar en eso porque no podríamos, o sea, tendríamos que ser expertos en todas las ramas y no se puede. <risa> y entonces, pues no, o sea, uno va aprendiendo en el camino con ellos y eso es, eso es lo padre que vas aprendiendo junto con ellos. Te aseguro que no sé lo que yo sabía cuando empecé con mi hijo, no sabía completamente nada. Y ahorita mm. ya me siento que he aprendido mucho con ellos. ¿Oh, sí? Pues sí, es muy padre. ¿Cómo que? Pues me refiero a todo lo del homeschool. Hemos uh, conocido a muchas personas, muchos tipos de tipos de homeschooling, muchos tipos de currículum, de todas esas personas que hemos conocido. Es como un mundo muy grande una vez que empiezas a conocer más y más personas. Uh -huh. Va agrandando más tu mundo y es vas aprendiendo más y más. Uh -huh. sobre todo los temas. Uh -huh. Sí, así es. Creo que a veces se nos olvida de que el aprendizaje no solamente es para los niños, pero también es para nosotros también, que yo no he terminado de aprender todo lo que hay que aprender en la vida y 
y tienes razón, podemos aprender junto a, con nuestros niños. No es así como que, ay, tengo que enseñarles todo, pero realmente podemos aprender con ellos. A veces me hacen preguntas mis hijos y estoy así como que la verdad no sé, <risa> no sé la respuesta, entonces investiguemos. Ah, yo les pregunto, ¿cómo quieren, cómo quieren? Yo no sé cómo contestar esa pregunta. ¿Cómo deberíamos de buscar la respuesta? Tratando de como ayudarlos a descubrir cuáles son los recursos que tenemos para poder aprender algo nuevo. Y casi siempre me dice, busca en YouTube, busca en YouTube, busca en Google. Porque la verdad es que sí, allá hay un montón de diferentes respuestas y puedes aprender un montón viendo videos de YouTube y buscando información en Google. Hay tantos recursos ahora que realmente no tenemos que saberlo todo porque si nosotros sabemos cómo buscar y encontrar esos recursos... Ya, va, vamos a estar bien. Sí, eso es la ventaja de, uh, de estos tiempos que ya es literalmente está un dedo para encontrar todo lo que uno busca y aprender lo que sea. Es facilísimo. Uh -huh. Así Entonces, es. Cualquier taller de, de lo que quieras aprender lo encuentras en línea. Entonces es muy, muy fácil aprender cualquier cosa. Uh -huh. Bueno, el aprendizaje a veces sí, buscar recursos también es, es fácil para ciertas personas. ¿Qué piensas que fue lo más difícil de vivir una vida desescolarizada? ¿Lo más difícil? Uh -huh. Bueno, para mí fue difícil porque yo, como te digo, yo no conocía a nadie. Al principio. Al principio fue difícil. Y lo más difícil fue también el, el español, porque mis niños, um, yo he estado muy al pie de que se aprenda bien español. Mm. Y entonces estar afuera donde todos los niños en las escuelas públicas solo aprenden inglés y se les prohíbe el español. Llegas a parques y llegas a librerías y llegas a todos lados y nadie habla español. Mm. Fue una parte difícil para ellos al principio, pero una vez que ya saben los dos idiomas, es como dos mundos, como abrir la puerta a dos mundos. Ellos conocen todo en español y todo en inglés. Y entonces uh -huh. ahora ya, ya eso ya es como el doble de fuerza de lo que ellos sentían antes, que sentían una parte de debilidad de no saber el inglés bien. Uh -huh. Ahora que conocen los dos idiomas, conocen muchos más recursos, muchas más cosas. Y entonces, eso ha sido muy padre, pero al principio fue lo más difícil. Uh -huh. No encontrar personas que hablaban nuestro propio idioma uh -huh. o que lo hablaban, pero no correcto en las escuelas o eso. Uh -huh. Eso fue lo más difícil, uh -huh. el idioma. Eso es algo que realmente admiro de ti, el hecho de que no solamente estabas interesada en que sus hijos aprendieron el inglés, pero también que te importaba el hecho de que sus hijos también podrían mantener su aprendizaje en español y aprender cosas en español. Porque creo que ser bilingüe hoy en día es algo muy importante y muchas veces cuando los niños, y yo lo he visto, hay niños que mandan a sus hijos a las escuelas y como pasan todo el día hablando inglés, se les olvida el español, se les olvida su, su primer idioma, su idioma materna y, y me da mucha lástima ver a, a tantos niños que son latinos y no saben el español. Sí. Y entonces creo que sí, eso es algo muy importante saber que aunque tal vez alguien está escuchando, tal vez no sabes inglés, pero está bien, puedes enseñar a sus hijos basado en lo que tú sí sabes, porque el español es algo tan bien importante que ellos pueden aprender y eso les va a servir en la vida real, que mantengan su, su conocimiento de su propio idioma. Bueno. Les, les sirve muchísimo porque ya ahorita hay muchas personas que hablan español y eso les va a servir porque si algún día quieren viajar o te digo, es, es, todo, un, es todo otro nuevo mundo. Y... Y sí, al principio a, a mi niño me le negaba en el español en el kinder. Fue por eso que lo traté de cambiar. Y una vez me dijo una maestra, porque yo le dije preocupada, ¿y qué tal si empiezan a ponerle tanto español y empieza a perder el inglés? Y me dice, no te preocupes por el inglés, tú preocúpate por el español. Porque mm. el 
el inglés lo va a aprender aquí en todos lados, lo va a escuchar y lo va a aprender. Uh -huh. tú, me dijo ella, tú eh, dedícate a, a enseñarle lo tuyo. Uh -huh. para que, Entonces eso me dio un poco, mucha, mucha más seguridad. Uh -huh. Y, y a todas las personas siempre les digo, háblale a sus niños en español. Yo a mi ni, mis niños, entre ellos se hablan español, aunque hablan bien inglés. A veces mi niña, la menor, pues de tanto hablar inglés, viene y hay palabras que se le olvidan y empieza a decirlas en inglés. Y mi niño, el grande, lo, la corrige y le dice, di lo mismo, pero ahora todo en español. <risa> 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 y, yo todavía, te, vamos, vamos mucho a México todavía y ellos cuando van a México no hablan inglés para nada. Oh. Ellos ya, ya saben cuando es español, español y cuando es inglés, es inglés. Ajá, eso es y buenísimo. Es... De hecho, tengo que trabajar en eso yo también porque, bueno, el español es mi segundo idioma, pero es importante para mí que mis hijos puedan aprender español porque como tú dijiste, es, una, es un mundo nuevo, es un, una cultura nueva y se puede abrir muchas puertas para ellos el hecho de que pueden hablar los dos idiomas. De hecho, les cuento que cuando yo hasta estaba empezando, antes de que yo fui a la universidad, yo es, aprendí español estando aquí en los Estados Unidos, haciendo el esfuerzo de aprender español. Y si yo puedo aprender español estando aquí en este país, ustedes, claro, pueden aprender inglés estando aquí en este país donde tienen acceso a tantas personas que hablan inglés. Pero me ofrecieron un trabajo, aunque no había graduado de high school, me ofrecieron un trabajo siendo traductora de, entre español e inglés en, en, un, en un hospital y oh, ellos wow. me iban a pagar 45 la hora para ser traductora en el hospital y también me iban a pagar mis estudios en la universidad solamente porque yo podía hablar dos idiomas wow, qué impresionante sí uh -huh. y sí. tienen, tienen oportunidades así de literalmente solo hablar dos idiomas y pueden conseguir buenos trabajos o crear buenos trabajos por, por esa habilidad que tienen y aprender muchas más cosas que, que, de, que de otros países, sí, es, es muy... Uh -huh. Y felicidades porque tomaste esa iniciativa de aprender otro idioma, ¿verdad? Y lo aprendiste bien. Gracias, gracias. Sí, empecé, bueno, cuando tenía 13 años hicimos un viaje misionero a Guatemala. Y ahí fue oh, donde sí. me, me enamoré, me enamoré de, del idioma, me enamoré de la gente, de la cultura de la comida, de la música, de todo, y dije yo, quiero aprender cómo hablar español, porque bueno, ya sabes, en la escuela te enseñan a leer y escribir, pero nunca nos enseñaron cómo hablar, y, sí. y eso es algo importante, porque muchas veces miramos que Ay, los niños están aprendiendo en las escuelas, tal vez sí están aprendiendo ciertas cosas, gracias a Dios que aprendí a leer y escribir en, en la escuela, pero ¿de qué me sirve poder leer y escribir si no puedo comunicar con alguien? O sea, ese es el propósito de, de poder entender un idioma, de poder hablar y escuchar, practicarlo. entender. Sí, practicarlo, ¿verdad? Ponerlo uh -huh. en práctica las personas, sí. Sí, y tenía que hacer lo que tú hiciste, o sea, al, pero al revés, okay, como tú buscaste, ok, quiero que mis hijos aprendan inglés, vamos a ir a tal co-op donde pueden estar alrededor de personas que hablaban inglés, yo hice al revés, dije, ok, ¿dónde están todos los latinos? <ríe> okay, y todos viven como en un vecindario como a media hora de mi casa, y todos, todos como van en los buses, hay muchas personas latinos que van en los buses públicos, entonces ah. yo me iba en los buses públicos a, a los parques donde y los vecindarios donde hay los latinos y paseaba a comprar pupusas y con tacos y cosas así solo para platicar con personas y practicar hablando en español así y wow. también uh, fui a, a una iglesia busqué iglesias en español y porque yo que yo quería aprender eso entonces dije ok tengo que como sumergirme en esos ambientes donde puedo empezar a conocer otras personas con quien Puedo practicar. No tengo que depender de una escuela, de una maestra, de un currículo, de un libro. No, voy a aprender en la vida real con personas reales. Y así Exacto. van a aprender los niños también. Exacto. Así es como se aprende. Ajá. Haciéndolo, poniéndolo en práctica y así es como buscando los recursos como tú. Wow, uh -huh. sí. Qué interesante. Ajá. Y bueno, dijiste que al principio que no sabías inglés. 
¿Y ahora aprendiste más inglés o te sientes más cómodo hablando en inglés? Eh, sí he aprendido más inglés, mucho más, por, porque como te digo, estoy aprendiendo junto con ellos. Entonces, Ajá. Está, sí, tengo que estar uh, hablando porque tengo que estar conviviendo con ellos, con sus amigos y con todos. Uh -huh. Sí, realmente cuando empezamos, sí, mi inglés era muy, muy reducido y ahorita ya por lo menos ya puedo comunicarme. ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! Sí. Uh -huh. Eso ya. es, muy, eso es muy, muy bonito que también ves que tú estás creciendo y aprendiendo junto con ellos de una forma natural. Uh -huh. Sí, eso es lo emocionante del homeschool, que todos aprendemos, ¿no? Todos de aquí, haciendo aquí y allá y todos aprendemos al mismo tiempo. Uh -huh. Así es. ¿Y cuáles son algunos de los recursos que más te ha ayudado o ha ayudado a sus niños? Uh, no tenemos como así uno fijo, sino... Te digo, vamos buscando. Uh -huh. Como ahorita te digo, está gustándole a mi hija mucho hacer de, lo, de American Heritage. Mi niño le ayudó mucho al principio con clásico conversation. Uh -huh. Y así hemos estado buscando recursos que me dicen, oh, mira este libro para enseñar a leer. Para enseñar a leer a mi niña, pues sí fue un challenge para mí porque porque yo no enseñé al primero, entonces mm. el seg a, a la segunda pues ya tenía yo que enseñarla, uh -huh. y si fue juntando con mamás aquí y allá, libros de aquí y allá, el que más fácil, y ya compré un libro, entonces sí tuvimos que hacerlo por, con un libro, porque mi hija es como más técnica, uh -huh. más diferente que el grande, el grande es como que más aprende todo haciéndolo manualmente, más matemático, y mi hija es como más, más técnica, uh -huh. o sea, que tiene que ver todo y, y escribirlo y hacerlo muy minuciosamente. Uh -huh. y entonces con ella sí me senté con un libro y sí funcionó. Uh -huh. Ok, bueno, ¿y para su hijo menor? Para el niño menor, entramos a otro co-op que es como como de puras clases extracurriculares que son, sí que no son como el, las básicas, ¿verdad? Ajá. Hay muchas cosas diferentes. Y el chiquito, pues lo metí ahí también para lo mismo, para que aprendiera el inglés. Y, y ha estado aprendiendo inglés y se me hace que hasta está uh, captando todo más rápido que los grandes. Será porque... También escucha más cosas con los grandes, está aquí socializando con los grandes. Uh -huh. Y aparte allá en el co-op va y socializa. Uh -huh. Entonces está agarrando de aquí y allá. Y compramos muchas cosas de como board games. Uh -huh. Mi niña, me acuerdo, la chiquita aprendió a contar con un board game. Oh, wow. Sí. Y, y el chiquito también, o sea, jugamos board games y las palabras también ella aprendió a conectarlas con otro board game. Uh -huh. No recuerdo exactamente el nombre, pero jugando es como aprenden ellos muchas veces. ¿sí? A veces no es tanto que estén con el lápiz y con el, el cuaderno, sino que lo estén poniendo en práctica, lo escuchen y lo practiquen al mismo tiempo. Uh -huh. Y eso es lo que nos ha funcionado. Jugar, aprender jugando, la verdad es algo mágico. <ríe> es algo mágico ver cómo ellos pueden aprender mientras están jugando. Y de hecho yo hice una lista de, de juegos que mis hijos también aprenden mm -hmm. con, con esos juegos. Y uno a veces ni siquiera se da cuenta que están aprendiendo, pero sí pueden aprender la lectura, pueden aprender matemáticas, ciencias, ciencias sociales, casi todas las materias, bueno, todas las materias que están en las escuelas públicas las pueden aprender a través de juegos y jugando board games, videojuegos, um, 
jugando cartas, cosas así. Entonces voy a poner un link para juegos que yo recomiendo para que ustedes pueden seguir aprendiendo a través de, de juegos con sus niños. Esos son juegos que son bien divertidos, aprobados por mis hijos, que pueden disfrutar también. Entonces revise la descripción de este video, de este podcast, para que puedan revisar esos juegos y primero Dios a sus hijos también les van a encantar. Porque realmente cuando, cuando los niños aprenden de una forma libre y con, con gozo y disfrutando lo que están haciendo, aprenden muy bien porque no se siente que es algo como frustrante. Y literalmente podemos estar haciendo como la misma cosa. Por ejemplo, um, jugando un juego que tiene como los dados, ¿verdad? Que tiene que contar y sumar. Si yo les pongo una hoja de papel y yo les digo que tienes que sumar tal no. plato, bueno, a ver, sí, no es así como que, ay, no, qué aburrido. Pero el momento en que estamos, nos ponemos a jugar un juego de dados, ay, rápido, quieren contar, rápido, quieren, quieren sumar. Y así aprenden. Sí, tienen que pensar. Sí, mi hija para matemáticas, ella, un libro, si le dices que llena un libro, lo odia. Pero <risa> hay muchos juegos que estás haciendo matemáticas sin pensarlo. Uh -huh. Y estar sumando en la mente y contestar y así, y eso de forma divertida uh -huh. y el todo también aprendió los colores y también jugando con la niña entre ellos solos me he fijado que aprenden hasta entre ellos solos sin que uno esté uh -huh. tratando de enseñarlos todo el tiempo están aprendiendo uh -huh. así es, eso es algo que muchas personas creo que bueno, yo no me he fijado mucho en eso el hecho de que es, como tú dijiste, están aprendiendo juntos y uh -huh. muchas veces no nos damos cuenta cuando nuestros niños están en las escuelas, realmente no conocen, no tienen tiempo para conocer a sus propios hermanos, no sí. tienen tiempo de, de convivir, de compartir, de formar una relación, una amistad con uh -huh. ellos y, y eso es algo que realmente yo nunca tenía con, bueno, con mis hermanos, sentí que no los conocí realmente porque no, casi no pasamos tiempo juntos porque estamos en la escuela todo el día separados, pero ahora veo que, claro, sí, tiene sus peleas o sus momentos que no, que no se llevan bien porque son niños, pero es bien bonito ver que están compartiendo la vida con su familia, con sus hermanos. No sé si, qué piensas acerca de eso. Sí, exactamente, eso yo pensaba cuando mi niño estaba en la escuela y tuve a, a mi niña y era bebé y entonces ella se ponía triste porque su hermano se tenía que ir todo el día y llegaba casi a las 4 de la tarde y llegaba cansado y no quería oh, jugar, entonces era, sí fue terrible tanto para él como para, para mí para verlo, que decía, es que no está teniendo una niñez, pobrecito, uh -huh. y al su hermana no lo veía todo el día y uh -huh. fue una cosa de las de la mejor decisión que los dos estén pudiendo socializar y ahora los tres, el chiquito es el más feliz porque los tiene a los dos todo el día oh. y, y juega con uno y juega con otro y, y está con su mamá y con su papá todo, y todo el tiempo está viendo a todos, es el más feliz él Uh -huh. bueno, muchas personas también tienen esa preocupación sí es bueno que pueden estar compartiendo entre familia pero tienen esa preocupación cómo van a socializar con otros niños cómo van a formar amistades esa, creo que esa es una de las preguntas que más me dicen cuando yo digo que mis hijos no van a la escuela me dicen pero cómo van a socializar cómo van a hacer amistades y me gustaría saber ¿Cómo sus hijos han formado amistades aunque no han ido a una escuela? Pues precisamente uh, en la casa es donde empiezan a practicar la socialización mm. ¿sí? entre okay. ellos. Y entonces ya uh, en los co-ops pues fácil empiezan a conocer a otros niños y, y es ahí donde han hecho amiguitos en los co-ops realmente porque... Pues si nosotros no tenemos familiares aquí, entonces tratamos de buscar amiguitos y, y hacer playdates y salir al parque y, y es como socializan. Yo pienso que ellos no sienten que, que les falta socializar. Yo pienso que ellos están muy, muy contentos. Uh -huh. De hecho, cuando ellos ven niños así en la calle, ellos ya identifican 
ese niño va a la escuela de seguro porque habla muy incorrecto, porque se mm. pone de tal manera. O... Entonces ellos ya, ya identifican un, un mal comportamiento en mm -hmm. la calle. No, con ese niño no me voy a, no me voy a juntar, voy a buscar otra persona. Mm. Ellos, ellos ya pueden identificar eso. La verdad, eso es algo que me, me, me gusta, me encanta de poder hacer educación en casa porque cuando, cuando nuestros hijos van a la escuela, cuando mi hija fue a la escuela, ella mm. estaba alrededor de, solamente fue a prekinder por unos meses, <risa> pero en esas como dos horas al día que fue, ella estaba haciendo amigas con la, los otros niños que estaban allá, sin importar cómo han sido criados esos, esos niños, cuáles son las cosas que sus padres les han enseñado, tal vez cosas que yo no estoy de acuerdo, o cómo se portan, o sea, no, no tengo esa oportunidad de, de ver o de ser parte de las amistades de mis niños, porque no estoy ahí con ellos. Pero en cambio, ahora que están en la casa conmigo, realmente tenemos esa oportunidad, porque no solo se trata de formar amistades para ellos, pero realmente siento es como que estamos buscando amigos, pero para la familia entera, o sea, que, que yo puedo encontrar una mamá que me cae bien, una mamá que puede ser mi amiga y que también pueden jugar con, con nuestros niños, o sea, no sé si, si has pasado por eso también, que no solamente estás buscando amigos por ellos, pero también mamás que, que puedes convivir con ellas y compartir con ellas y como crecer y, y juntar las familias así y formar amistades entre, entre familias enteras, que podemos crecer juntas y criar nuestras familias juntas y, y crear uh, una comunidad. Sí, de hecho yo creo que eso fue lo que hicimos porque... Nos juntamos las mamás y, y hicimos la tropa desde cero. Empezamos la tropa nueva de American Heritage. Uh -huh. Nos juntamos, solamente éramos cinco o cuatro padres de familia. Y nos juntamos y empezamos a formar nuestra pequeña comunidad. ¡Wow! Y una tropa solo de homeschool y son puros niños criados en casa. Entonces es una comunidad muy bonita. Ajá. Uh -huh. Ay, qué, qué increíble. ¿Y todavía haces, haces esta comunidad de este, esta tropa? Sí, sí, es lo que estamos todavía. Ay, Apen qué... Apenas empezamos este año, de hecho. Vamos a completar el, el ciclo y vamos a empezar el, el otro año que viene. Y sí, ha sido muchísimo aprendizaje y muy bonito porque son puras mamás homeschool que se preocupan por la educación de los niños de, de que sus hijas estén bien educadas uh -huh. y, has, y hemos conocido muchos más niños muchas más mamás que piensan igual entonces es muy 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 bonito oh qué bueno y bueno si alguien vive cerca de ti tal vez te voy a pedir si compartes la información de tu grupo porque me imagino que tal vez va a haber Alguien de aquí que estaría interesada en ser parte de, de esa comunidad que ustedes están creando, porque sí, creo que esa es uno de los, de los aspectos más difíciles de, de empezar educación en casa, especialmente cuando no conoces a nadie más o no tienes otros amigos que están haciendo eso. Y también quiero compartir que a veces, tal como hiciste, a veces si no hay algo lo que tú quieres hacer, tú tienes la capacidad de poder empezar algo. Silvia, sí. empezaste tu grupo con otras mamás que querían hacer algo, querían crear algo y lo hicieron. Y ahora sí. otros niños están formando parte de esa idea que tú tuviste y de ese, ese deseo que, que tuviste de, de crear este grupo y crear esta comunidad. Y ahora muchas más familias van a ser bendecidas por el trabajo que tú has hecho para crear este grupo. Y yo sé, yo sé que es trabajo. Es trabajo, hay que hacer un esfuerzo, hay, hay que aprender diferentes cosas y organizarse y comunicar y, y hacer un montón de diferentes cosas para hacer que esas cosas funcionan, pero realmente es una gran bendición formar esas, esas cosas. Yo también hice algo similar aquí en Maryland, que tenemos un grupo, cada viernes salimos y hacemos actividades eh, como un grupo de, de homeschoolers y de unschoolers, y me encanta, me encanta poder salir y salir de la casa por un rato y poder pasar tiempo con otras familias y podemos convivir 
juntas y forman amistades, tanto mis hijos como yo también como madre. Quiero, quiero tener amigas que comparten esas mismas ideas y que si tengo un mal día que me pueden animar y, y decir palabras que me van a inspirar a seguir haciendo y que realmente entienden lo que estamos haciendo. Y otra cosa es también es que solamente requiere una persona para empezar. O sea, hoy, ahora doy gracias a Dios, todas mis amigas empezamos a hacer educación en casa y casi todas mis amigas ahora tienen a sus hijos haciendo educación en casa también, que no mandaron a sus hijos a las, a las escuelas. Y, y eso es algo bien bonito también, que a veces empezando uno, tal vez sus amigos que ya tienen, que sus hijos también están en la escuela, van a ver lo que estás haciendo, van a ver que no te metieron a la cárcel, que, que nada malo ha pasado, que sus hijos están más felices, que sus hijos se sienten más libres, que tú te sientes más tranquila y van a ver esto en tu vida y van a querer hacer lo mismo y así va a crecer tu comunidad. Entonces no solo es, se trata de, de crear comunidades dentro del mundo de homeschooling, pero también de invitar a los que ya están en nuestras comunidades y nuestras amistades a ser parte de esa nueva comunidad de, de familias que, que quieren vivir una vida libre. Sí. Quiero decir que no fue mi idea, pero, ah. pero si nos juntamos las mamás y, y una de ellas fue, es, es la que más sabe y ella nos dijo, y ella fue la que más nos está, nos enseñó cómo armar la tropa y pues todas las mamás han, y, y es, está un papá y fuimos varias mamás y cada una ha aportado mucho más y quiero decir que soy la que menos sé, pero estoy aprendiendo, uh -huh. pero, pero yo era la que tenía muchas ganas de estar en, esa, en ese proyecto porque tenía muchas ganas de algo diferente y donde se fuera más organizado para las niñas, donde pudieran tener ese aspecto bonito, ¿verdad? Para puras niñas. Uh -huh. Y no, pues es que ellas son más expertas que yo, no puedo decir que yo, porque pues ellas son las expertas y yo estoy ahí aprendiendo de ellas. Uh -huh. y, pero yo me apunté rápido, dije, vamos, y vamos a hacerlo y yo puedo aprender lo que sea y he aprendido muchísimo con ellas. Uh -huh. Así es, a veces uno sabe más que otros, pero el hecho de que uno está disponible, primero disponible para aprender algo nuevo y, y disponible para como comprometerse a, a hacer algo nuevo. Creo sí. que es lo más importante que nosotros como madres podemos hacer, de, de sí. ser disponibles y, y dispuestas a, a hacer eso. Sí, y más porque a mi hija le gustó mucho, y entonces dije, tengo que involucrarme más en esto. Tengo que ser parte de esto y vamos a hacer algo nuevo y para el bien de las niñas. Y dije, claro, vamos a hacerlo. Entonces, la socialización para ustedes no ha sido ningún problema. No, no. Bueno, no es como en México que hay niños en por todos lados, pero buscando, Ajá. buscando. Uh -huh. se puertas y yo creo que Dios va mandando a las personas correctas en cada momento, las personas que necesitas así que es entender y que necesitan tus niños en ese momento uh -huh. no las van llegando las personas uh -huh. sí así es y también es importante saber que cada niño es diferente ¿verdad? o sea hay niños que no quieren estar con un montón de niños todo el tiempo o sea no sé si, si, si algunos de sus hijos es así Um, pero mi hija es así, o sea, le gusta estar con niños, pero ella no es así de que, ay, que quiere tener un montón de amigas, no, ella está contenta con las, las como tres amigas muy cercanas, ella está contenta con eso, y, y, pero hay otros niños que sí que quieren estar con un montón de niños todo el tiempo, pero uh -huh. cada niño es diferente, entonces hay que respetar eso también, si, si, si a sus hijos no no les gusta estar en un ambiente así con miles de niños todo el día, está bien. Si ellos prefieren estar en la casa o estar solamente con una amiga o dos amigas o algo así, eh, también creo que eso está, eso está bien, porque cada persona es diferente. Exacto. Dos de mis hijos, los primeros dos más grandes, ellos sí son así de tener uno, dos, tres amigos y están súper contentos. El chiquito sí es como muy sociable y él sí es con todo el mundo y a él le gusta la atención y mucha gente dice que va a ser comediante porque a él 
entre más le aplaudan, él más actúa ella. <risa> el chiquito sí se ve como que es más sociable, pero también está muy cómodo aquí con sus hermanos. Uh -huh. Sí. Eso es algo muy especial también. Bueno, y ahora ya has llevado como cinco o seis años haciendo desescolarización. Sí. Ajá. ¿Y cua, qué piensas que es una de las cosas más importantes que has aprendido tú a través de, de este proceso de desescolarizado? Uh, pues yo creo que eso de, de aprender a soltar el control con los mm. niños, de aprender a, a seguirlos y no quererles decir, tienes que aprender esto porque lo tienes que hacer, ¿verdad? Porque así dicen que lo tienes que aprender. Uh -huh. Y aprender cosas nuevas que uno no tiene ni siquiera idea, que dices, ¿cómo yo le voy a enseñar eso que él, ese interés que él, que él tiene? Pero buscando por aquí y por allá van saliendo, apareciendo los recursos uh -huh. que uno ni siquiera tiene idea. Uh -huh. Se van abriendo cosas y cosas cada vez más interesantes. Uh -huh. Y solo van apareciendo. <risa> La verdad es increíble y, y doy gracias a Dios que estamos creciendo en esta época, que tenemos acceso al internet, que literalmente sí. tengo toda la información en, en todo el mundo disponible en mis manos. <risa> Ajá. Sí. Tenemos es, esa gran bendición de tener acceso a, a tantos recursos y tienes sí. razón. Así fue como conocí a, a Priscila en persona porque me di cuenta que estaba viviendo aquí, entonces... Fuimos y nos conocimos y así fue como te conocí a ti, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y fue como conocí también Clásico Conversation online, uh -huh. busca y así eh, es un recurso increíble ahorita, es lo que es un beneficio. Uh -huh. ah, ya no. Y es algo importante que nosotros tenemos que aprender nosotros y eso es algo que me he dado cuenta. Hay muchas personas que... Obviamente, doy gracias a Dios que las personas me hacen preguntas en TikTok o las, las personas me hacen preguntas. En, tenemos una comunidad de, en WhatsApp para personas que hablan español, así que si quieren ser parte de esta comunidad, están bienvenidos. Um, pero a, a veces hacen preguntas y digo yo, hacen preguntas, pero no, no hacen el esfuerzo de buscar sus propias respuestas. O sea, están esperando que, que yo les diga la, la respuesta en vez de, de buscar cuáles son los recursos que tengo yo. Si hubiera hecho esta pregunta en Google, rápido me hubiera dado una respuesta. Pero están como buscando que, que una autoridad les diga qué hacer o están buscando cómo hacer las cosas y no saben cómo hacer eso. O sea, hay, hay muchas personas que no saben cómo encontrar co-ops o no saben cómo encontrar recursos en línea o no saben cómo buscar currículo gratis en línea o libros en audio no, no saben cómo hacer esas cosas entonces eso es algo que nosotros como madres y padres tenemos que hacer el esfuerzo de aprender eso de, de buscar y encontrar los recursos que necesitamos pero también la clave es no solo de aprender esas cosas nosotros pero también enseñar a nuestros hijos ustedes son capaces de buscar de hacer tus propias preguntas y de buscar tus propias respuestas sin tener que depender de mí o sin tener que depender de una maestra o de alguien más a decirte qué hacer todo el día, todos los días. Y, y eso es algo muy, muy importante que muchas personas tienen que saber. Um, tenemos que aprender cómo, cómo hacer eso, cómo buscar nuestros propios recursos y nuestras propias respuestas y no solamente depender de alguien más. Y es que de eso se trata precisamente la desescolarización, de quitarnos eso que la escuela nos hizo de que todos nos lo tienen que decir exactamente cómo hacer. Bueno, eh, yo los entiendo bien porque así yo estaba, o sea, yo quería que alguien me viniera y me dijera cómo hacer homeschool y me decía, no, uh -huh. es que es algo que se aprende, que tú vas observando en tu familia, qué es lo que se va, van a necesitar tus hijos y te cada familia es diferente porque va, son necesidades diferentes en cada familia. Uh -huh. Y a mí no lo entendía porque yo quería que alguien viniera y me dijera como en la escuela te dicen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es donde ahí tiene, viene la desescolarización, de quitarte eso de la cabeza y de decir y se, saber que tú puedes 
conseguir todo. Es solamente involucrarte y van apareciendo las cosas, ¿no? No es como magia, pero... <risa> sí, re requiere esfuerzo, re realmente requiere esfuerzo, pero sí, eso es algo muy importante que, que tenemos que aprender y también mostrar para nuestros hijos hacer lo mismo, porque creo que hay, hay, hay muchos madres y padres, especialmente también en el mundo de, de, de homeschooling también, que quieren hacer eso, o sea, quieren los madres o los padres como toman toda esa responsabilidad y no dejan que sus hijos realmente buscan sus propias respuestas. ¿Quieres ir a la universidad? Ok, busca información. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es la universidad que quieres visitar? Haz una cita para visitar tal lugar. ¿Cuáles uh -huh. son las, las cosas que necesitas? Yo no, yo, no, yo no soy Google. O sea, yo no soy Google y tienes acceso a los recursos para buscar tus propias respuestas. Si algún día no estoy, ¿qué vas a hacer? Exacto, sí. Uh -huh. Eso es lo que aprenden los niños a, tienen que aprender, ¿verdad? Uh -huh. A buscar los recursos y a, a aprender y a ponerlos en, en marcha y practicarlos. Uh -huh. Sí. Para... Y tienes razón que eso, creo que eso es algo que viene de la escuela. O sea, que estamos acostumbrados a tener una autoridad que nos va a decir exactamente qué hacer, cómo escribir el reporte, cómo hacer esta cosa de matemáticas. O sea, nos dicen cada cosa tan explícita que realmente uno no tiene que ni pensar porque sí. solamente tenemos que seguir las reglas y si seguimos las reglas, alguien más me va a decir qué hacer. Y ya, no tengo que, no tengo que pensar, no tengo que cuestionar nada. Sí, porque siempre se nos dijo qué hacer exactamente y cómo y uh -huh. si lo haces bien te ganas un premio y te ganas una buena calificación entonces ahí enseñaron <ríe> verdad y Ajá. uno tiene que darse eso ahí como como mencionaste las calificaciones me gustaría saber cómo manejas esto tus hijos reciben calificaciones haciendo desescolarización no no para nada Ajá. Eh, eh, lo era algo que le daba mucho nervio a mi hijo cuando estaba en la escuela, mucho dolor de cabeza, pensar que ha ah, pasado algo curioso, que él en la escuela le daban su test, pero él como era un poco distraído, es muy mi imaginativo todo el tiempo, entonces no ponía atención cuando le decían, estás haciendo un test, uh -huh. entonces, pensaba que era solo otra hoja que tenía que contestar, uh -huh. y no contestaba y resultaba que era de los niños más inteligentes. Pero eh, entonces nunca él me decía, mamá, hice, me hicieron unas preguntas X. Oh, sí. Yo le decía, ¿te hicieron una prueba? Y dice, no, solo me hicieron unas preguntas. Mm. Oh, okay. Entonces yo lo dejaba así, no le decía, no le decía, hey, te hicieron un examen para probar qué tan inteligente eras. Y él sacaba las mejores calificaciones. Pero como fue avanzando ya para tercer grado, él ya se dio cuenta que eso ya era un examen. Que mm. ya caminando y es donde empezó ahí el, el nervio, el dolor de cabeza, el, el ya no quiero ir a la escuela y, y eh, toda esa ansiedad que da porque el tan solo pensar que te están, el, el estrés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, no lo someto a eso para nada. Uh -huh. Yo creo que ya cuando él, si, si siente que él necesita estudiar una carrera, pues él lo va a tener que hacer más grande, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahorita no estamos haciendo exámenes ni nada. Solamente uh -huh. estamos viendo cómo va aprendiendo y evolucionando y ya, hasta ahí. Yo uh -huh. creo que para nosotros lo más importante, ver cómo está evolucionando y qué está aprendiendo uh -huh. y cómo está creciendo él y nada más. Sí, yo hice un video en YouTube y de hecho lo voy a poner aquí en la descripción también para que lo puedan revisar, pero es un video acerca de, de las calificaciones porque hay muchas cosas que los padres no saben acerca de las calificaciones. Literalmente las calificaciones en la escuela no significan nada, nada. Sí. Yo he tenido estudiantes que no saben nada del material. De hecho, um, en el primer capítulo de mi libro, escribí un libro, se llama Historias de una maestra tóxica, exponiendo los ciclos de abuso dentro de, de nuestras escuelas. Y en el primer capítulo de mi libro, conté una historia acerca de un joven que llegó, estaba en high school, 
y llegó al primer día de mi clase de español 1 y duró como cinco minutos ahí nada más. Se paró, me gritó, me dijo malas palabras, me tiró un escritorio y se fue de mi salón de clases. Sin, wow. sin pasar más de cinco minutos ahí. Y de ahí ya nunca más lo volví a ver. Hasta el día de la graduación, cuando yo lo vi caminando, le entregaron su diploma. Y dije yo, ¿cómo es posible que este niño nunca ha asistido a mi clase? Yo sabía que esta clase era requerida para la graduación. ¿Cómo es posible que él está graduando? Yo le di cero, puro cero, 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 cero. Y mi amiga tenía una maestra, una amiga mía que estaba sentada a la par mía. Y yo le dije, ¿Qué está, ¿cómo es, es posible que él está graduando si nunca llegó a mi clase? Solamente llegó el primer día, me, es, me hizo ese gran show, se fue. ¿Y ¿qué, qué, qué está pasando? Y ella me dijo, no hagas esa pregunta, me dijo. Es mejor que lo pasamos y que se gradúe y que sale de aquí, que puede ser el problema de la sociedad y ya no va a ser nuestro problema, me dijo. Oh, wow. <risas> uh -huh. Y al regresar a la escuela ese día, dije yo, ¿cómo es posible? Entonces fui y yo revisé la computadora. Tenía mis hojas que yo había imprimido con las calificaciones de todos mis estudiantes. Yo le había dado cero, 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 cero. Y cuando vi en la computadora, alguien había cambiado mis notas para mm. ponerle 60, 60, 60, 60. Y así se graduó, sin haber asistido a mi clase ni siquiera un día. Wow. Sí. Y y al revés, hay niños que llegan a la clase, no saben nada, pero hacen sus cosas, hacen su tarea y les dan 100% solamente por terminarla sin saber si hicieron las cosas bien o mal. Y saquen as, pero no saben nada, no saben nada del contenido, no saben nada de la materia. Y muchas veces los padres no se dan cuenta que realmente las calificaciones no significan lo que piensan. No quieren decir nada, es mejor verlos. Los hechos, ¿verdad? Verlos cómo uh -huh. van a... Que un, que un número que te diga ahí. Sí, y ese número muchas veces creo que ponemos mucha énfasis en el significado de esos números. O sea, a recibir un 60, eso significa que soy mala estudiante o mala persona. Incluso a veces los niños piensan, soy, soy un fracaso, soy estúpido, soy tonto porque saqué tal número en, mi, en esta hoja de papel. Y... Exacto. Y les da tan, tanta ansiedad. O a, al revés, si reciben un 100%, ah, soy inteligente, soy súper maravillosa, soy no sé qué. Y se creen. Sí. Y, y es un número, es un número. Un número no puede definir a ningún niño, a ninguna persona. Y por eso, la verdad, no, no me gustan mucho las calificaciones. Um, pero sí, dentro de Pax Academy es una escuela privada que yo tengo también. Dentro de Pax Academy nosotros sí ayudamos a las familias a hacer las calificaciones para sus hijos para que ya tengan su, su transcript. Pues si quieren asistir a la escuela o la universidad ya pueden tener su transcript y su diploma y todo. Pero nosotros lo hacemos de una forma muy diferente. Obviamente los niños reciben calificaciones, pero ellos mismos son los que se están dando esa calificación. Y no es una calificación de decir que soy buena o soy mala, sino ellos mismos están reflejando en sus habilidades, en su esfuerzo, en su conocimiento. Y creo que eso es lo más importante. Porque ¿de qué me sirve que alguien más me, me da una calificación? Pero si no, yo no puedo reflejar en mí misma y decir... ¿Qué es lo que realmente sé? Yo he hecho un esfuerzo en, en tal cosa, yo he alcanzado mis metas que yo me pupus, propuse a mí misma y, y hacer esa como autorreflexión. Creo que esa es una, la autorreflexión es una parte muy importante del proceso de una educación autodirigida. Sí, exacto. Uh -huh. Por eso también en la escuela, también a veces había unas preguntas que a veces el niño decía, para mí es la respuesta X y, el, y ellos decían, no, pero tiene que ser la respuesta A. Y, y al niño se le parecía la respuesta a la otra. Mm. Y no exactamente tiene que ser como el currículum dice. <risa> a veces eran tan tontas las preguntas como en una lectura. ¿Y qué, te, qué opinas de tal personaje? Y entonces, si no opinabas como ellos decían, estaba mal respondido. Mm -hmm. Entonces yo veía ese tipo de cosas y decía, no, porque a él niño le puede parecer esto de esta manera, ¿verdad? Uh -huh. Y no estar mal. Y sí, las, 
es por eso que no, no, ni es ni las calificaciones ni las competencias, porque competir porque uno un niño sea mejor y otro que pierda ese, ese es, no está bien, no está bien eso. Uh -huh. Hace sentir como que tiene que ganar uno a fuerzas y al que perdió ya no sirve, pues no. Entonces, sí, nosotros tratamos de evitar lo que son calificaciones o competencias. Uh -huh. Y tratar de evitar todo eso. Uh -huh. Y creo que eso ayuda también a su autoestima. O sea, que ellos saben y están creciendo de una forma en que ellos no tienen que compararse con nadie más. Uh -huh. Sí, exacto. Que todos tienen la misma habilidad y las capacidades y diferentes intereses, ¿verdad? Uh -huh. Hay mucho interés en alguien y otra persona pues no le interesa para nada. Uh -huh. No todos tenemos que tener los mismos gustos y, o mismas capacidades para cosas, ¿verdad? Uh -huh. Así es, no, no, o sea, todas las personas no tenemos que aprender las mismas cosas porque somos personas distintas. Sí, exacto. Es algo muy importante que tenemos que recordar, especialmente cuando se trata de la educación de nuestros niños, porque muchas veces tenemos esa programación, como dijiste, o esas paradigmas de que a tal edad tiene que aprender tal cosa y a tal edad tiene que aprender tal cosa. No, eso, alguien inventó todo eso y eso no existe en la vida real. Cada persona es diferente y cada persona tiene que aprender diferentes cosas, de diferentes maneras, en diferentes tiempos, en diferentes maneras. Es verdad. Como yo a mi hija no le enseñé a, me, me puse con ella a enseñarle a leer hasta que yo vi cuando ella ya pidió la, que vio la necesidad y me dijo, mamá, quiero mm. aprender, agarró un libro y dijo, entonces cuando el niño tiene el interés y las ganas es rapidísimo, mm. pero ella aprendió, se puede decir tarde en esta sociedad, ¿verdad? Pero ella empezó a, con el interés a los siete años. Mm -hmm. Cuando ya todos a los siete años sus compañeritos ya sabían leer y ya no, pero no había todavía ya ese interés hasta los siete años. Uh -huh. De hecho, esa es una preocupación de muchos padres también. O sea, tienen esa preocupación de que, ay, mi hijo no sabe leer, pero no saben que, de hecho, la edad natural para un niño aprender a leer es siete o ocho años. De hecho, uh -huh. entre siete y doce años, esa es como la edad natural si un niño está listo para aprender de una forma natural. Pero uh -huh. en las escuelas tenemos que obligar a los niños a aprender a leer a los cinco años porque no tienen otra manera de aprender. Están encerrados en una clase, no pueden aprender saliendo afuera o viendo los animales en el zoológico o saliendo a los parques para aprender sobre las plantas y el clima y... Y salir a visitar lugares históricos. O sea, no, no pueden aprender así en la vida real. Entonces, tienen que leer para aprender cosas. Y por eso los forzamos así, tan, tan, a, a, tan joven, um, a, a una edad tan pronto, a, a leer. Y muchos se sienten como que son fracasados si no saben cómo leer a los 6, 7 años. Pero realmente, como bien dijiste, cuando tienen ese interés y tienen ese deseo, y tienen un propósito para aprender a leer, van a aprender a leer. Ellos Ajá. lo pueden hacer. Ellos mismos te dicen cuando están listos, lo notas y dices, ok, ya es tiempo. Uh -huh. Así es, así es. Hay muchísimas gracias, Silvia, por compartir sus experiencias con nosotros y doy gracias a Dios a poder haberte conocido por Facebook y también aquí por Zoom. Y realmente gracias por el trabajo que has hecho y por ayudarme también a encontrar recursos en español que voy a compartir en la descripción de este video para los que están escuchando. Um, quería hacerte una última pregunta. Para las personas que están escuchando, si están pensando en, en sacar sus hijos de la escuela y empezar este proceso de desescolarización o de deprogramar esos paradigmas de, de la escuela, ¿qué, ¿cuál sería tu consejo? para las personas que están escuchando? Uh, pues que empiecen a investigar. Hay muchísimos videos sobre recursos, sobre tipo de homeschool, on-school, desescolarización. Hay muchísimos videos. Fue como yo empecé a aprender y, y así em empiezas a conocer personas. Yo creo que eso es empaparte primero de conocimiento. Yo creo que eso es lo primero que tienen que, tenemos que hacer 
para no sacar el niño y después decir, ay, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer, ¿verdad? Sí, tienes razón. Tenemos que prepararnos mentalmente, emocionalmente, um, con nuestras finanzas, físicamente también, para poder hacer esto y hacerlo bien. Y, y eso de, de buscar los recursos, creo que es un, una habilidad que todos tenemos que practicar y mejorar para para poder buscar recursos no solamente para nuestros niños, pero también para nosotros que podemos pasar por este proceso de desescolarización, de desaprender o de programar nuestras mentes de esos paradigmas de, de las escuelas y, y realmente experimentar una vida y una educación libre. Sí, es verdad. Y, y que sepan, los, hay veces que las mamás dicen, pero es que yo trabajo y no puedo, pero a veces buscando la forma, a veces un papá, trabaja un horario, a veces la mamá en otro horario y se dan el tiempo, ¿verdad? Para uh -huh. estar uno o el otro con los niños y poder hacer homeschool. Sí, así es. Si tienen la voluntad de hacerlo, siempre hay la manera. Hay que buscar la manera de hacer las cosas. Porque realmente al final del día todos somos responsables por las decisiones que tomamos y las decisiones que no tomamos. Y, y tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones por buenos o malos. Y, y si realmente tienes un deseo de hacer desescolarización, pueden hacerlo. Que, les quiero animar. No tienen que preocuparse por sus circunstancias o por otras cosas que tal vez están enfrentando. Realmente pueden buscar la manera de hacerlo. Como Silvia dijo, si tienen que turnar con sus esposos o buscar una comunidad que te puede apoyar si tienes que trabajar o buscar recursos gratis en línea o, o cualquier cosa. Tienes los recursos necesarios para crear la vida que tú quieras. Realmente yo creo eso con todo mi corazón. Sí. Bueno, gracias Silvia por estar aquí. Y si alguien quiere contactarse contigo, ¿cuál sería la mejor manera? Uh, por mi email. Ok. Silvia Edith Galindo arroba gmail .com. Ok, gracias Silvia. Voy a poner su email en, en, la, en la descripción de este podcast y para los que están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí escuchando uh, nuestra conversación. Yo sé que esas conversaciones son conversaciones que van a cambiar el mundo. Esas son ideas que van a impactar la vida de sus niños, la vida de su familia y las vidas de sus nietos, bisnietos para generaciones. Entonces, gracias por so tomar de su tiempo de escuchar este podcast y nos vemos la otra semana. Gracias. Bye. Bye.